तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री की जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के इंपॉर्टेंट पहलू जो कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कंपेरिजन मतलब जो हमारे स्वाधीनता संग्राम हुई थी उसमें दो गुट थे एक थे मॉडरेट जो जिनको नरमपंथी भी कहा जाता है और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट जिनको गर्मपंथी भी कहा जाता था और इन दोनों में क्या कंपेरिजन थी इनकी क्या फिलोसफी थी इनकी क्या विचारधारा थी उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे जानेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक डिस्कशन टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन यूपीएससी या कोई भी सिविल स्टेट सिविल सर्विस या कोई भी एग्जामिनेशन में आपका सिविल एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पहलू है इससे क्वेश्चन बनते ही बनता है और इसको जानना बहुत ही हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है तो हम इसको अभी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे चलिए शुरू करते हैं The distinction between the moderates and extremists is based on serious differences among themselves in their respective approaches to the British Empire. देखिए ये जो differences है या जो आपका moderates और extremists में जो आपका फ़र्क है ये उनके अंदर ही जो इनकी विचारधारा है या उनकी जो approaches थी अंग्रेज शासन के प्रति उसको ले कर ही बनी है वो एक तो चाहता था कि अंग्रेज शासन भारत के लिए कुछ हद हाँ तक अच्छा है और दूसरा उसके बिल्कुल ही खिलाफ था तो इनके अंदर में ही जो विचारधारा था अंग्रेज शासन के प्रति उसके तहत इन दोनों में ये विभाजन हुई थी या उनमें ये सेपरेशन हुई थी बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन डेट द मॉडर्स हेल द ब्रिटिश रूल एज मोस्ट बेनिफिशियल इन कॉन्ट्रास्ट विथ वाट इंडिया हैड कॉन्फिडेंट बिफोर द अरावल ऑफ द ब्रिटिश तो यहाँ पे हम लोगों ये जानते हैं कि जो मॉडरेट्स थे जिनको नरमपंथी कहा जाता है वो ब्रिटिश शासन को प्रशंसा करते थे उनको अच्छा कहते थे और ये कहते थे कि जो ब्रिटिश शासन से पहले जो राज था उससे अंग्रेज़ों ने हमारे देश में कई भलाएँ भलाई की है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा मोस्ट बेनिफिशियल मतलब एक मतलब अध्याय है जिससे जो कि भारत की अंग्रेज शासन से पहले कि के के से काफ़ी अच्छा है मतलब अंग्रेज शासन आने से भारत का हित में काफ़ी भलाई हुई है भारत के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है तो ये था आपका जो नरमती दल का अंग्रेज़ों के प्रति रवैया अभी आगे देखते हैं अंटिल द नाइनटीन हंड्रेड फाइव बेंगल पार्टीशन द मॉडरेट फिलोसफी वॉज बेस्ड ऑन लॉयल्टी द एम्पायर डेट एज शोन साइंस ऑफ क्रैक्स इन द आफ्टरमेट ऑफ एट्रोसिटीज मेटर आउट टू दोज अपोजिंग कर्जन कैनोनिकल डिजाइन ऑफ कॉजिंग ए फ्यूजर अमंग द इंडियंस बाई हाईलाइटिंग दियर रिलीजियस किजम अभी देखिए जो हम लोग को ये मालूम है कि 1905 को आपका लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवीजन कर दिया था विभाजन कर दिया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में अभी देखिए जो ईस्ट बंगाल है वर्तमान की जो हमारे बांग्लादेश है उस वो और जो वेस्ट बंगाल है हमें जो हमारे वर्तमान में हमारा जो बंगाल के जो प्रांत है भारत में जो भारत की जो बंगाल के प्रांत है तो ये दोनों में तभी उन्नीस में बंगाल पार्टीशन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने और ये एकमात्र जो रिलीजियस डिफरेंस थे जो बंगोलीज में जो कि एक मुस्लिम बंगोलीज जो मेजोरिटी एरिया था आपका जो ईस्ट बंगाल में और हिंदू मेजोरिटी जो एरिया था वेस्ट बंगाल में तो इन दोनों में फूट डालने के लिए या उन दोनों में दोनों दो समुदाय में आपका जो एकता को एकता में खनन डालने के लिए लॉर्ड कर्जन ने फिलोसफी अपनाया था जिससे कि जो आपका बंगाल में जितने भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है या जो स्वाधीनता संग्राम था उसको कमज़ोर किया जा सके या उन उसको मतलब दोनों गुट को मतलब अलग थलग करके अंग्रेज शासन को और भी सशक्त किया जा सके तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी अंग्रेज़ों का और उसके बाद जो मॉडरेट कि जो पहले की जो अच्छा रवैया था अंग्रेज़ों के प्रति वो काफ़ी हद तक तब्दील हो गया था इस विभाजन के बाद में फॉर एन एक्सट्रीमिस्ट लाइक बिपिन पाल इट वॉज मोस्ट सरप्राइजिंग बिकॉज हाउ कैन लॉयलिस्ट लॉयलिटी एग्जिस्ट इन द फेस ऑफ इनजस्टिस एंड मिस गवर्नमेंट विच यू कॉन्फ्रेंटेड कॉन्फ्रेंट एवरी डे अभी देखिए जो लाल बाल पाल के जो एक महत्वपूर्ण जो सदस्य थे वो बिपिन चंद्र पाल थे वो एक गर्मपंथी एक एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी मतलब एक विचारधारा के रखने वाले एक संग्रामी थे जो कि अंग्रेज़ों को बिल्कुल ही मतलब पसंद नहीं करते थे सो so, उनके उनके हेतु उनके लिए उनके हेतु वो कहते थे कि ये काफ़ी आश्चर्यजनक एक बात है कि हम अंग्रेज़ों के प्रति कैसे वफादार रह सकते हैं जब वो मतलब निरंतर हमारे प्रति अन्याय कर किया जा रहा है और जो कुशासन चलाया जा रहा है हमारे हमारे भारतवासी के ऊपर भार, जो भारत के स्थायी लोग हैं उन उनके जो जुल्म या इनजस्टिस हो रही है और जो मिस जो कुशासन हो रही है जो हर दिन भारतीयों को झेलना पड़ रहा है अंग्रेज़ों के हाथों में तो इस इसके मद्देनज़र हम अंग्रेज़ों के प्रति कैसे वफादार रह सकते हैं उनको कैसे लॉयल्टी दिखा सकते हैं ये बात था ये कहना था बिपिन चंद्र पाल का Opposed to the moderate stance, the extremists always consider the British rule as a curse that could never render justice to the government in India. तो जो नरमपंथी लोग थे जो मॉडरेट थे उनके जो विपरीत ही जो एक्सट्रीमिस्ट थे गर्मपंथी लोग थे वो जिन्हें लाल ला, जो लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल जो हम जानते हैं तो 
वो मानते थे और कई भी लोग थे तो वो मानते थे कि जो अंग्रेज शासन है भारत में वो एक शाप अभिशाप की तरह है और ये कभी भी भारतवासी के लिए भारतीय के प्रति कोई भी जस्टिस नहीं दिखा पाएगा और भारत को एक अच्छा गवर्नमेंट या शासन प्रदान नहीं कर सकता ये भारत के लिए अभिशाप है और इससे न्याय आशनाय न्याय की आशा करना ये बिल्कुल ही मतलब एक असंभव एक असंभव एक चाह है और एक सपना है जो कि कभी वास्तविक रूप में रूपांतर नहीं होगा क्योंकि अंग्रेज हमेशा अन्याय करते आ रही है भारत के जनसाधारण के प्रति Not only did they challenge the British government for its evil design against the Indians, they also criticized the moderates for having misled the nationalist aspirations in a way that was clearly defeating. So, जो extremists थे, जो गरमपंती लोग थे, वो तो एक 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 तरफ तो आपका ब्रिटिश अंग्रेज शासन को कड़ी निंदा करते थे, उसको एक evil मानते थे, एक मतलब एक बहुत ही गलत मानते थे, बहुत ही एक अन्याय, एक कुशासन एक कुशासक शासक बर्ग मानते थे और उसके साथ साथ वो जो नरमबती लोग हैं जो मॉडरेट्स थे उनको जो आपके दादाबाई नौरो नौरोजी वगैरह जो मॉडरेट पंथी थे उनको उन लोग कहते थे उनकी भी कड़ी निंदा करते थे और कहते थे कि वो जो भारत की जो स्वाधीनता संग्राम है उसको वो लोग मिसलेट कर रहे हैं उसको गलत दिशा प्रदान कर रहे हैं और जो कि उन्हीं की वजह से जो भारत की जो स्वाधीनता संग्राम है वो कमज़ोर पड़ रही है और उसको जितना जितना सफलता मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है इसलिए वो लोग जो मॉडरेट से नरमबंदी लोगों का काफ़ी कड़ी निंदा करते थे इंस्टेट द न्यू नेशनलिस्ट आउटलुक आर्टिकुलेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट ड्यू लाजी ऑन एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंटी इंपेरियल स्टैंड दैट आल्सो फेड द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट इन द लेट नाइनटीन द अर्ली पार्ट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी और यही जो आपका जो नेशनलिस्ट जो आपका राष्ट्रवादी जो आउटलुक था आपका जो एक्सट्रीमिस्ट दल की तो उनकी ये अभिव्यक्ति पाई थी कि उनकी जो कोई भी बिना समझौता करने वाला एक स्टैंड था कि वो अंग्रेज शासन के के साथ कोई भी समझौता पे नहीं आएंगे और यही सोच के मद्देनज़र जो पनपा था जो उत्पन्न हुई थी जो टेररिस्ट मूवमेंट रिवोल्यूशन टेररिस्ट मूवमेंट जैसे कि हमारे सरदार भगत सिंह राम प्रसाद बिस्फिल अशफाकुल्ला खान या ऐसे भी जितने आपका जतिन दास ऐसे जो रिवोल्यूशन मूवमेंट जो आरम्भ हुई थी आपका उन्नीस दशक के अंत में और जो बीसवें शताब्दी के प्रथम भाग में जो रिवोल्यूशन टेररिस्ट मूवमेंट देखा गया था यही आपका जो एक्सट्रीमिस्ट जो गर्मपंथी दल की जो नेशनल आउटलुक थी इनकी जो कड़ा जो जो अदम जो विचारधारा थी अंग्रेज शासन के प्रति उसी के फलस्वरूप ये उग्रवादी संगठन या जो रिवोल्यूशन मूवमेंट जो संगठन ये जन्म लिया था या उनकी एक्टिविटीज़ और भी बढ़ गई थी सेकेंडली द डिफ्रेंस बिटवीन द मॉडर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इज बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव अप्रोचेस टू द आउटकम ऑफ द नेशनल इंटरवेंशन अभी देखिए पहला तो उनकी जो रवैया थी अंग्रेजों के प्रति वो तो एक पहला डिफरेंस था दूसरा जो डिफरेंस था मॉडरेट्स और गर्मपंथी और नरमपंथी में वो था वो उनकी उद्देश्य क्या था ये जो उनकी जो मूवमेंट की अल्टीमेट उद्देश्य क्या था जो कि वो अंग्रेजों से हासिल करना चाहते थे उस पर ये डिफरेंसेज थी वाई द मॉडर्स टूट फॉर द अटेंडमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रो ग्रेजुअल रिफॉर्म एक्सट्रीमिस्ट इंसिस्टेड ऑन इंसिस्टेड ऑन कॉम्प्लीट स्वराज अभी देखिए जो नरमपंथी लोग थे वो चाहते थे कि जो भारत के शासन हो वो भारत के हाथ में आ जाए और वो स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट के प्रति वो ज़्यादा इच्छुक थे और ये वो मानते थे कि ग्रेजुअल रिफॉर्म्स मतलब धीरे धीरे परिवर्तन ला के अंग्रेजों के साथ तालमेल अच्छा संबंध सौहार्दपूर्ण एक रिलेशन बना के रखे और रिफॉर्म्स करके धीरे धीरे ये भारत के हाथ में में सेल्फ गवर्नमेंट या स्वशासन आ जाएगा लेकिन इसके विपरीत में जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो उग्रवादी जो विचारधारा रखते थे गर्मपति जो दल था उनका यह विचारधारा था कि अंग्रेज को भारत के सरभूमि से बिल्कुल ही उखाड़ फेंकना है और हमें कम्प्लीटली एक पूर्ण स्वराज की ओर हमें आगे बढ़ना है तो ये था आपका दूसरा जो डिफरेंस आपका नरमपंथी और जो गर्मपंथी दल के बीच में जो अंतर बना के रखा था इन अदर वर्ड्स द मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एज एविडेंट इन द डोमिन ऑफ कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया अपेयर टू एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया और जो ये मॉडरेट्स थे उनके लिए जो एक मॉडल एक उदाहरण स्वरूप जो सेल्फ गवर्नमेंट जो मॉडल चल रही थी जो कि डोमिन ऑफ उस समय की कनाडा में जो चल रही थी सरकार जो सेल्फ गवर्नमेंट स्वशासन और ऑस्ट्रेलिया की जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट था वो था एक आइडियल में एक आइड एक, एक उदाहरण स्वरूप एक मॉडल था जो कि वो चाहते थे कि भारत पे भी लागू हो भारत के हाथों में स्वशासन हो और जैसे कि कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया में है तो ये था आपका नरमपंथी या मॉडरेट्स के उद्देश्य द एक्सट्रीमिस आर्ग्यूमेंट्स वेर क्वालिटी डिफरेंट बाई डिमांडिंग कॉम्प्लीट स्वराज तिलक द मोस्ट मोमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिस एक्सोरेट स्वराज इज माई बाथ राइट एंड स्वराज देर कुड बी नो आज देखिए अभी ठीक इसके विपरीत में जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि 
इससे इससे कई अलग उनकी डिमांड थी और वो चाहते थे बिल्कुल ही भारत अंग्रेजों से मुक्त हो जाए अंग्रेज शासन से मुक्त हो जाए और हमको कम्प्लीट हम लोगों को कम्प्लीट स्वराज मिले हमें हमें अपने आप में सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए बिल्कुल बिल्कुल इंडिपेंडेंस चाहिए तो इसके इसमें जो तिलक जो थे बाल गंगा तिलक की जो हमें हमारे जो एक जो एक कथन था स्वराज इसमें बात रहा है जो हम मतलब स्वराज हमारे जनसिद्ध अधिकार है ये तो हम लोगों को काफ़ी मालूम ही है काफ़ी फेमस एक डायलॉग बोला था और वो एक गर्मपंथी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले एक विचारधारा एक व्यक्ति थे स्वाधीनता संग्रामी थे और उनकी यही कथन काफ़ी प्रोत्साहन दिया था जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को और उनकी जो स्वराज जो कम्प्लीट इंडिपेंडेंस की ओर की जो उनकी रवैया थी ये काफ़ी अभिव्यक्ति मिलती है उनकी ये कथन से तो ये एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए बल्कि कम्प्लीट स्वराज चाहिए या कम्प्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अंग्रेजों से and without swaraj there could be no सोशल रिफॉर्म नो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नो यूजफुल एजुकेशन नो फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल लाइफ और स्वराज के बगैर बाल जो बाल गंग तिलक के का मानना था कोई भी सामाजिक रिफॉर्म परिवर्तन नहीं हो सकता कोई भी भारत में कोई भी औद्योगिक विकास नहीं हो सकता और कोई भी यूजफुल भल, भलाई वाला एजुकेशन भारत को नहीं मिल सकता और जो भारत की जो राष्ट्रीय जीवन जो यापन करने का एक जो पद्धति है वो हमें अचीव नहीं हो सकता हमें एक राष्ट्रीय जीवन नहीं मिल सकता और हमारी कोई भी उन्नति संभव नहीं है बगैर कंप्लीट स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बगैर तो ये तभी हो सकता है जब हम अंग्रेज़ों को भारत के सरजमीन से उखाड़ फेंकेंगे डेट इज़ वाट वी सिक एंड डेट इज़ वाई गॉड एज सेंट आज इन टू द वर्ल्ड टू फुलफिल हिम और इसी उद्देश्य महान उद्देश्य से भगवान ने हमें इस धरती में भेजा है कि हम स्वराज की जो उद्देश्य महान उद्देश्य है उसको पूर्ति कर सके तो ये माना था बाल गंगाधर तिलक का कि भगवान ने हमें यही स्वराज के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमें इस धरती में भेजा है इन अप्रिशिएशन ऑफ दिस एटीट्यूड बिपिन पाल ए मेंबर ऑफ द लाल बाल ग्रुप वॉज कैटेगरिकल इन स्टेटिंग डेट द प्रिंसिपल गोल ऑफ द एक्सट्रीम स्ट्रगल वॉज द एडवोकेशन ऑफ द राइट ऑफ इंग्लैंड टू डिटरमाइन द पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट द रेंक्विशमेंट ऑफ द राइट ऑफ द प्रेजेंट डेस्पोटिज्म टू एनेक्ट वॉट एवर लॉ द प्लेस टू गवर्न द पीपल ऑफ दिस कंट्री और यही संदर्भ में जो लाल बाल ग्रुप लाल बाल पाल जो ग्रुप फेमस ग्रुप थी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उन, उनके जो सदस्य महत्वपूर्ण सदस्य बिपिन चंद्र पाल का ये कहता कहता था कि जो मेन उद्देश्य जो प्रिंसिपल जो मूल उद्देश्य है जो एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रगल की जो गर्मपंथी जो दल थी उनकी जो संग्राम स्वाधीन संग्राम का वो था जो अंग्रेज़ों की जो हक जो अधिकार है कि वो भारतवासी के प्रति के लिए जो पॉलिसीज़ या लॉज या रूल्स लागू करता है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं और मतलब अंग्रेज़ जो उनकी जो राइट या अधिकार जमाती थी कि वो अपनी जो एक नायकता जो भारत के लोगों पर थोपता था कि कोई भी लो कोई भी कानून बना के भारत के लोगों पे जो थोपने का जो उनकी जो अधिकार है वो उसको त्याग जब तक अंग्रेज़ नहीं करेगा तब तक वो ये संग्राम चलाते रहेंगे कि भारत के जो कानून है भारतीय वासी के जो कानून है भारतीय लोग ही बनाएंगे और ना कि कोई बाहर की सरकार या अंग्रेज जो कि अंग्रेज़ सरकार बनाएगा सेकेंडली द एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट हेजिडेंट इन चैम्पियनिंग वायलेंस और जो इसी संदर्भ में जो करमपति जो लोग थे एक्सट्रीमिस्ट थे वो मतलब वायलेंस हिंसा की को अपनाना भी के लिए भी हिचकिचाना नहीं चाहते थे मतलब वो कहते थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम वायलेंस के वायलेंस को भी अपनाएंगे तो ये डिफरेंस थी जो मॉडर्स थे वो कभी वायलेंस के वायलेंस के प्रति उनकी कोई मतलब वो नहीं था मतलब कोई झुकाव नहीं था लेकिन जो करमपंथी लोग थे वो मतलब ये कहते थे कि अगर ज़रूरत पड़े हम वायलेंस को भी या वो वायलेंस पे एक विश्वास करते थे और कहते मानते थे कि बिना कोई वायलेंस का ये जो अंग्रेज़ों के प्रति जो स्ट्रगल है वो सफल होने होना संभव नहीं है इफ नेसेसरी टू एडवांस द कॉज ऑफ द नेशन वाज द मॉडर्स फेवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीसफुल मेथड्स एज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एवर्ड डायरेक्ट फ्रिक्शन विद द रूलर तो ये था, ये एक एक अहम या मेन एक डिफ्रेंसेज बन जाता है जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमेट्स की अंग्रेज़ों के प्रति रवैया ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो तो मतलब वायलेंस को प्रीफर करते थे उसको मतलब बोलते थे एक फेवरेबल बोलते थे उसको एक मतलब अच्छा बोलते थे जो स्ट्रगल अंग्रेज़ों के प्रति जो स्ट्रगल में जो संग्राम के मद्देनज़र लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो हमेशा मतलब कॉन्स्टिट्यूट संविधानिक और मतलब पीस और शांति की प्रक्रिया को अपनाना चाहते थे वो हमेशा वायलेंस के विरुद्ध करता था कट्टर विरोधी था जो कि नरमपंथी की जो विचारधारा थी जिसमें महात्मा गांधी जी काफ़ी मतलब शामिल थे तो उनका हमेशा ये मानना था कि अंग्रेज़ों के प्रति वायलेंस से कोई उद्देश्य सफल नहीं होगा बल्कि हमें नॉन वायलेंस और संविधानिक प्रक्रिया ही अपनाना चाहिए लेकिन जो गर्मबंदी जो लोग थे वो मतलब वायलेंस यूज़ करने से भी हिचका हिचकिचाना नहीं चाहते थे बल्कि कहते थे कि अगर ज़रूरत पड़े हम वायलेंस को यूज़ करेंगे तो ये था एक अहम डिफरेंसेस जो कि आपका एक
एक मतलब जो दरार था और यही मतलब मतलब यही एक मतलब एक मेन कारण बन जाता है जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में जो जो डिफरेंसेस आई थी या उनमें जो विवाद आई थी इन कॉन्ट्रास्ट विद दिस मेन्स द एक्सट्रीमिस्ट रिजोर्टेड टू बॉयकॉट एंड स्वदेशी डेट नेवर इवॉक्ट सपोर्ट फॉर द मॉडरेट्स वाइल डिफेंडिंग बॉयकॉट तिलक आर्ग्यू डेट इट इज पॉसिबल टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन डेप्लोरेबल डिफिकल्ट एंड क्रिएट कंडीशन इम्पॉसिबल ऑफ द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी बाई फाइटिंग फॉर आर राइट्स वो डिटर्मिनेशन एंड टेनासिटी एंड बाई बॉयकॉट एंड स्ट्राइक तो तो जो मॉडर्स थे उनकी जो शांतिपूर्ण रवैया थी या शांतिपूर्ण जो प्रक्रिया थी उसके ठीक विपरीत जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो हमेशा बॉयकॉट और स्वदेशी को अपनाना चाहते थे और ये कहते थे कि ये एक एक अहम जरिया है जिससे कि हम अंग्रेज़ों की खिलाफत कर सकते हैं और मतलब इसको जो बॉयकॉट और जो स्वदेशी को अपनाना की जो नीति थी इसकी सपोर्ट में बाल गंगा तिलक ये कहते थे कि इसी प्रक्रिया से हम मतलब जो शासन है उसको हम अंग्रेज शासन को मतलब भारत की संचालन में उसको उनकी जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी हद तक हम कमज़ोर कर सकते हैं उनको काफ़ी इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट बना सकते हैं और जिससे कि जो अंग्रेज की जो कुशासन है वो मतलब कमज़ोर पड़ जाए और वो भारत की जो भारत की सरजमीन जो पकड़ है उनकी कमज़ोर हो जाए और उनको और भी शासन को अंग्रेज शासन को इसी प्रक्रिया से बॉयकॉट और स्ट्राइक से हड़ताल से मतलब उनको कमज़ोर किया जा सकता है उनकी ये रवैया से अंग्रेज़ों को उनकी भारत की जो भारत के लोगों के प्रति जो रवैया है उसको तब्दील कर सकते हैं उनको झुका सकते हैं भारत की लोगों के प्रति तो ये उनकी एक अदम में एक डिटर्मिनेशन थी और उनकी अटलता थी कि मतलब वो बॉयकॉट और स्ट्राइक के ज़रिए से ब्रिटिश अंग्रेज शासन को या कुशासन को कमज़ोर बना सकते हैं या भारत के जो लोगों को स्वाधीनता दिला सकते हैं तो ये आपका जो बॉयकॉट और स्ट्राइक आपका एक इम्पोर्टेंट फीचर थी जो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे वो अपनाते थे आर्जिंग दोज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश ब्यूरो के सी टी लाइक फर्दर आर्ग्यू डेट विद ऑल ऑफ द इंडियंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन द एंटायर मैशनरी विल कोलैप्स और इसी संदर्भ में बाल गंगा तिलक बोलते थे जो भी अंग्रेज शासन से जो भी अंग्रेज जो ब्यूरोसी है जो शासन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग हैं भारत भारतीय जो अंग्रेज़ एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं तो उससे अगर भारत निकल जाए भारत आपको इस्तीफा दे दे तो भार अंग्रेज़ों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो एंटायर जो गवर्नमेंट है वो मतलब हिल जाएगी वो कोलैप्स हो जाएगी गिर जाएगी उसकी जो पूरा मशीनरी सिस्टम ही है वो उखड़ जाएगी अगर भारतीय जो भी ब्रिटिश शासन जो पद बड़े बड़े पद में है एडमिनिस्ट्रेशन में है सिविल सर्विसेज में है ब्यूरोसी में है वो अगर अपना इस्तीफा दे दे तो अंग्रेज शासन बिल्कुल एकदम से अकेले ही कोलैप्स कर जाएगी गिर जाएगी साइमेंटेसली विद बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस द एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो प्रोपागेटेड फॉर बॉयकॉट ऑफ फॉरन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ स्वदेशी और होम्स पान और जो बॉयकॉट गवर्नमेंट ऑफिस इस तरह हड़ताल गवर्नमेंट ऑफिस में भारतीय कोई गवर्नमेंट सरकारी काम ना करे करे वो इस्तीफा दे दे या कोई सरकार के साथ कोई भी संबंध ना बनाए तो इसके साथ साथ जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो जो आपका बॉयकॉट ऑफ फॉरन गुड्स अंग्रेज़ों की जो फॉरन गुड्स है फॉरन सामग्री को भी बॉयकॉट करने की वो सलाह देते थे और इसके साथ साथ स्वदेशी जो आपका जो खादी या स्वदेशी चरखा चलाने की जो नीति है जो जो एक तरह से गांधी जी ने भी अपनाया था बाद में तो उसको भी काफ़ी उन्होंने प्रोत्साहन दिया था तो जिससे कि हमारा स्वदेशी सामान की और भी बढ़ोतरी होगी और विदेशी जो सामग्री है वो उसकी मतलब खात्मा होगा और उस अगर भारतीय विदेशी सामग्री ना खरीदे तो अंग्रेज शासन अपने आप ही मतलब कमज़ोर बढ़ जाएगी This strategy first adopted in the context of the 1905 Bengal Partition agitation was further extended to the nationalist campaign as a whole. तो ये जो पहले जो boycott और strike थी और जो स्वदेशी की जो नीति थी ये एक important मुद्दा आ रहा है ये पहले अपनाया था आपका 1905 के Bengal Partition के बाद जो protest हुई थी उसमें और इसके साथ साथ बाद में ये पूरे देश में जितने भी nationalist campaign हैं उसमें ये नीति boycott और strike अपनाया था भारत के स्वाधीनता संग्रामी ने और ये किस लिए अपनाया था क्योंकि पहले इसकी जो सफलता मतलब ये मतलब जो एक राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता की भाव जागरूक करने में पूरे देश में काफ़ी सफल हुई थी ये बॉयकॉट और स्वदेशी की नीति जो था वो काफ़ी देश भर में एक प्रचलन हुई थी और लोगों में एक मतलब स्वाधीनता संग्राम की एक चेतना जगाई थी और इसीलिए ये नीति रवैया काफ़ी सफल रही The economic boycott, as it was characterized in contemporary parlance, caused consternation among the British industrialists more than the other types of boycott. और जो ये जो आर्थिक जो boycott थी, ये जो British जो उद्योगी थे, उनको काफी चिंतित या परेशान कर दिया था। जिससे कि दूसरे boycott से मतलब rail हड़ताल, बाकी सारे जितने भी boycott थे, ये आर्थिक boycott तो काफी महंगा पड़ा अंग्रेज उद्योगपति की मंदे नजर। Thirdly, the moderates appear to be happy under the British presumably because of their belief that Indians were not capable of self-rule. इसके ठीक 
परिपालन में विपरीत में जो मॉडरेट से नरमपंथी थे वो अंग्रेज शासन से काफ़ी मतलब खुश थे मतलब वो मानते थे कि जो आ, वो ये मानते थे कि जो भारतीय है वो स्वशासन के लिए मतलब अपने आप सेल्फ रूल के लिए स्वशासन के लिए इंडिपेंडेंस के लिए मतलब आ, को योग्य नहीं है वो अपने आप अपने आप को संचालन नहीं कर सकते हैं और इसके लिए मतलब अंग्रेज अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा है भारत को शासन करने में क्योंकि अंग्रेज के जो अंडर में भारत की शासन अच्छा हो रहा है जो संचालित अच्छा हो रहा है और अगर अंग्रेज चला जाएगा तो भारत में कुशासन फैल जाएगा दिस वॉज वॉट प्रॉमटेड दैम टू सपोर्ट द ब्रिटिश रूल आन क्रिटिकली और इसी तरह मतलब यही जो विश्वास थी जो मॉडरेट्स की जो अंग्रेज शासन भारत के लिए अच्छा है इसीलिए उन्होंने काफ़ी ब्रिटिश शासन के प्रति कभी निंदा नहीं किया कोई कठोर रवैया अपनाया नहीं अपनाया द व्यूज द एक्सट्रीमिस्ट वेर फॉर ऑबियस रीजन डायमेट्रिकली अपोजिट और जो इसी इसके विपरीत में जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके रवैया काफ़ी अलग था विपरीत था जो मॉडरेट्स के रवैया से काफ़ी अलग थलग था वेल आर्टिकुलेटिंग हिज ऑपोजिशन टू दिस आइडिया टिलक आर्ग्यू डेट वी रिकोगनाइज नो टीचर इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेप्ट सेल्फ गवर्नमेंट इज सेल्फ और उनकी जो ये विचारधारा जो स्वराज या स्वशासन की प्रति जो उनकी जो रवैया थे एक्सट्रीमिस्ट की तो बाल गंगा तिलक जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उन्होंने ये कहा था कि हम कोई भी टीचर या अध्यापक को या गुरु को नहीं मानते हैं जो कि सेल्फ शासन हमें स्वशासन को सिखाएगा सिवाय सेल्फ गवर्नमेंट इज सेल्फ मतलब हमें सेल्फ गवर्नमेंट स्वशासन के अलावा कोई भी हमें इसकी कोई भी सीख नहीं चाहिए कोई भी ज्ञान नहीं चाहिए कोई भी हमें टीचर नहीं चाहिए कोई भी गुरु नहीं चाहिए सिर्फ हमें सेल्फ गवर्नमेंट ही चाहिए और सेल्फ गवर्नमेंट ही हमें जो भी सिखाएगा वो सिखाएगा बाकी हमसे किसी से भी कोई भी ज्ञान या शिक्षा नहीं लेना है अभी आगे देखते हैं इट वैल्यूज फ्रीडम फॉर इट्स ओन सेक एंड डिजायर्स ऑटोनोमी इमीडिएट एंड अनकंडीशनल रिगार्डलेस ऑफ एनी कंसीडरेशन ऑफ फिटनेस और अनफिटनेस ऑफ द पीपल फॉर इट और तिलक जो मॉडर्स थे उनके विपरीत में कहते थे कि इसी संदर्भ में हमें ऑटोनोमी चाहिए स्वशासन चाहिए और भी इमीडिएट इसको इमीडिएट चाहिए तुरंत चाहिए और बिना कोई कंडीशन के और कोई भी ये कंडीशन के कि भारतीय कितना फिट है या अनफिट है कि स्वशासन के लिए हमें स्वा, मतलब स्वशासन चाहिए स्वराज चाहिए हमें ये नहीं देखना है कि भारतीय अपने आप को मतलब स्वशासन के लिए भारतीय भारत की जन जनसाधारण फिट है कि नहीं फिट है हमें नहीं जांच पड़ताल करना बल्कि हमें स्वराज ये चाहिए बिना कोई प्रश्न के बिना कोई मतलब कंडीशन के हमें स्वराज चाहिए और वो भी इमिडिएटली चाहिए तुरंत चाहिए वाई द फॉर्मर सपोर्टेड ए लॉयलिस डिस्कोर्स द लेटर सिम्बली रिजेक्टेड स्टैंड इन इस आर्टिकुलेशन ऑफ एंटी इम्पेलिज्म तो पहले तो अंग्रेजों के प्रति एक वफादारी का वफादारी का रवैया अपनाया था जो मॉडर्स तो लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मतलब जो उनकी जो स्टैंड थी वो था अंग्रेज शासन की जो इम्पेरियलिस्ट जो दबदबाना भारत को जो एक कॉलोनी बनाने की जो रवैया थी अंग्रेजों की उसके बिल्कुल ही की मुखालिफत करती थी उसकी बिल्कुल ही ऑपोजिशन करती थी और उनको ये अंग्रेज शासन से कोई लेना देना नहीं था कोई वफादारी नहीं निभाना था जो कि मॉडर्स की जो रीति थी वो था अंग्रेजों के साथ एक वफादार बनने बनाए वफादारी का रिलेशन एक संबंध बनाए रखने का सौहार्दपूर्ण रिलेशन बनाए रखने का और उसके साथ साथ उनकी जो उद्देश्य है जो सेल्फ गवर्नमेंट की उसको हासिल करने का फोर्थली इन द एक्सट्रीमिस्ट कॉन्सेप्शलाइजेशन ऑफ स्ट्रगल एंगेंस इम्पेलिज्म द आइडियल ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस including that supreme sacrifice figured prominently why in the modern scheme of struggle the struggle this idea appear to have received no attention aur jo ek chautha ek difference jo tha modern or extremist mein wo tha ki jo idea of matlab aapka self sacrifice jo matlab so apne aap ko sacrifice karna matlab अगर मरना भी पड़े हमें स्वाधीनता के लिए तो उस तक उस हद तक हम शहीद होने पे भी हम तैयार हैं लेकिन ये जो स्कीम था ये जो उद्देश्य था जो शहीद होने का जो मतलब शहीद मतलब अपने आप को भी मतलब हम निचवार कर देंगे इस तरह का कोई रवैया या कोई नीति नहीं था मॉडर्स का मतलब एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को शहीद करने तक अपने आप को निछवार करने तक देश के प्रति तक वो तैयार थे लेकिन मॉडरेट की इस तरह का कोई सोच नहीं था या कोई रवैया नहीं था This probably indicates two different phases of extremism. On the one hand, there was the public appearance where the strategies of boycott, Swadeshi, and strike were pursued to articulate the nationalist protest. The sudden violent attack was, on the other, also encouraged the to terrorize the British administration. That was rattled following the incessant violent interventions by those who preferred underground militant operation. तो इस तरह हम देख सकते हैं जो extremists थे, जो गरमबंदी दल था, जो उनके जो अंग्रेजों के प्रति उनकी जो 
जो स्ट्रगल की जो आपका जो दो तरफा उन्होंने रवैया अपनाया था एक था आपका बॉयकॉट स्वदेशी और स्ट्राइक को अपनाया था जो कि राष्ट्रव्यापी एक मतलब एक गण संग्राम के रूप में प्रकट हुई थी और दूसरी थे वायलेंट अटैक मतलब उन्होंने टेररिस्ट अटैक भी काफ़ी किए थे जैसे कि मतलब सडन टेररिस्ट अटैक अंग्रेज शासन के प्रति जैसे कि बॉम्ब ब्लास्टिंग करना या आपका काकोरी ट्रेन कांड जैसे कि जो इस तरह की ऑपरेशन थी मतलब वो मिलिटेंट ऑपरेशन जो अंडरग्राउंड मिलिटेंट ऑपरेशन को भी पुष्टि करते थे सपोर्ट करते थे और इस तरह वो उन्होंने जो अंग्रेज शासन है उसको मतलब अंदर से हिलाने की कोशिश की थी वन ऑफ द प्रिफर्ड मोड्स ऑफ एक्शन वाज एसोसिएशन ऑफ ब्रूटल ब्रिटिश ऑफिशर्स और इनमें जो एक त, एक जो रवैया था एक जरिया था वो था जितने भी जो क्रूर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है जिन्होंने कड़ी रूल्स रेगुलेशन लगाई थी या भारतीय के प्रति जो उन्होंने काफ़ी जुल्म किया था उनकी हत्या भी उनमें उनकी उद्देश्य में एजेंडा में शामिल था सच एक्ट्स would strike terror into the hearts of rulers arouse the patriotic instincts of the people inspired them and remove the fear of authority from their minds so kyunki unka ye manna tha is tarah ke jo ek karya hai wo jo shashak varg hai unme ek terror ek matlab ek terror paida karega unme bhay paida karega aur jo rashtriya jo जो पेट्रोटिक इंस्टिंक्ट है दे, देश के प्रति जो देश प्रेम की जो भाव है वो जगाएगा लोगों में और इसके साथ साथ जो अथॉरिटी जो रूल शासक वर्ग है उसके प्रति जो भय है वो भी भारतीय के मन से मतलब हटा देगा तो वो मानते थे कि अगर जो क्रूर ब्रिटिश शासक वर्ग है ऑफिसर्स उनकी हत्या किया जाए उनमें अगर भय पैदा किया जाए उनमें अगर जो भी हिंसा के जरिए उन्हें भय पैदा किया जाए उनको मार दिया जाए जो भी ज़्यादा जालिम जो अगर शासन है इस तरह से क्या होगा भारत में जो देश की मात मातृ प्रेम प्रेम जो मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है वो और भी जागेगा और जो भी भय है शासक अंग्रेज़ों के प्रति वो लोगों में कम से कम मतलब दिन ब दिन वो कम होगा और लोग और भी जो राष्ट्र स्ट्रगल है उसमें और भी लिप्त होंगे and it had propaganda value because during the trial of those involved in conducting violent attacks on the british officials the revolutionists and their cause received adequate publicity not in the pro government but also in the nationalist media aur unki uddeshya ji ye jo hinsa ko violent ko apnane ka jo violence ko apnane ka jo ravaiya tha ye kafi had tak safal bhi hui thi kyunki unki jo ye hinsak jo kardat hai wo usko kafi attention mili thi media mein aur ye isse jo desh vyapi unke prati jo ek sahanubhuti thi ya unke jo uddeshya ki prati jo jagrut पर देश में प्रचार हो गया था बल्कि देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसकी प्रचार हुई थी और इस तरह भारत की जो लोगों की जो उद्देश्य है या उनकी जो स्ट्रगल है वो विश्व भर में या देश भर में विस्तारित हो गया था और लोगों लोग काफ़ी जागरूक हो गए थे भारत की ये स्ट्रगल के स्वाधीनता संग्राम की जो महान उद्देश्य है या अंग्रेजों की जो जुल्म हो रही थी भारत के प्रति भारत की देशवासी के प्रति वो सभी लोगों के अंदर मतलब ये समझ आ गया था और इसकी अटेंशन इसको अंतर्राष्ट्रीय भी अंतर्राष्ट्रीय एक अटेंशन भी मिली थी या जो एक्सट्रीमिस्ट है उनकी इस कारण ये हिंसक वारदातों के फलस्वरूप Finally, while the moderates drew upon the British variety of liberalism, the extremists were inspired by the writings of Bankim Chand Chatterjee and teachings of Vivekananda. Now, see, the moderates, at the end, we have to say that the British Anglo-Jews, the liberalism, the Udarta, or the liberalist thought, were inspired by them. In addition, the extremists were inspired by the great writers, such as Bankim Chand Chatterjee or Vivekananda. They were inspired by them. Those who wrote the writings of the Anglo-Jews, the Udarta, or the liberalist thought, were inspired by them. In addition, the extremists were inspired by the great writers, such as Bankim Chand Chatterjee or Vivekananda. They were inspired by them. Those who उन राष्ट्रवाद की संदेश दिया था जिनकी उनके थॉट्स में उससे काफी एक्सट्रीमिस्ट लोग प्रभावित हुए थे इन व्यू ऑफ द फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऑफ ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल मॉडल प्रिफर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन कॉन्फ्रेंटेशन वेर एज द एक्सट्रीमिस्ट एस पास इन रिवान स्वराज प्लान डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और जो मॉडर्ट्स थे वो तो उनकी जो विश्वास थी जो संविधानिक या जो शांतिपूर्ण मतलब पद्धति से जो अंग्रेज से उनकी हक हासिल करना अंग्रेज के साथ मिलता शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे और संविधानिक प्रक्रिया से उनकी जो उद्देश्य को हासिल करना इसकी ठीक विपरीत में जो मॉड जो आपका गर्मबंदी लोग थे वो मतलब पूरे ही बिल्कुल ही स्वराज को या बिल्कुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस की स्वाधीनता की मांग कर रहे थे और वो डायरेक्ट किस तरह हासिल करेंगे वो था मतलब डायरेक्टली मतलब गवर्नमेंट के साथ भिड़ के या कोई डायरेक्टली एक्शन लेके 
तो ये था दोस्तों जो एक्सट्रीमिस और मॉडरेट्स के जो अहम डिफरेंसेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जामिनेशन के मद्देनज़र खास तौर पे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन मद्देनज़र तो ये था मेन डिफरेंसेस आशा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा है और इसमें अगर कोई डाउट्स है या कोई कॉमेंट्स है आप लोग कॉमेंट सेक्शन लिख सकते हैं और आप लोगों ने अगर अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इससे आगे भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं तो इसके बाद हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ लाल बाल पाल जो लाल बाल पाल की जो आपका जो एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट थी फेमस जो मूवमेंट थी उस जो गुट था जो ये दल था या उसको इसके को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही दोस्तों तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मुलाकात होगी आज थैंक यू